金蝉脱壳飞云腿，你你为何要捉我？我又没有害过人的。哟，还会说人话？人妖殊途的道理你不懂吗？今日遇到了身为最优秀捉妖师的我，是你的造化。千星雷公，千星剑。万星毫光，万星灵，手握宝剑，斩妖精。若有身心不服者，若叫他恶鬼鬼灭亡。叫他什么玩意？等一下，我是来自能量大陆的，来这里是寻求成仙之法的。不是你，别打断我，都快背下来了。等一会儿，看你的样子，也只不过是一个青铜主要是。你怎么？你们要对我们还有鄙视链吗？我是说，我马上就要成仙了。等我成仙了之后，那就是妖中极品啊！到那个时候你再抓我，那岂不是直接就可以变成黄金主要是啦？好像有点道理。如果是捉普通的妖，距离我成为黄金捉妖师至少还需要一千只。那如果他真的能成仙、嗯，要不要考虑一下嘛？很划算的。等一下，你少骗我！成仙是那么容易，你说成就能成的吗？你要是不信，你跟我走啊！我现在立马成个仙给你看看。嗯、这里便是成仙处了。只要通过仙人爷爷的考验，就可以成仙了。那么，请你接受仙界第一重考验——凤凰涅槃。看来他考验失败。下一个，用那个竹篮打满水。这怎么可能嘛、啊？啊！不愧为天界女神的门生，考验成功。去吧。下一个。我我准备好了。我要你做一百件好事，普度众生。方能成仙，你是不是对我有意见？嗯，为什么别人的都那么简单，到了我就要普度众生？下一个，别别别，仙人爷爷，你听我说嘛，我可以背火烧，我还可以打水，我还可以做很多很多事情。这些雕虫小技，自然是难不倒你们这些狡猾的猫妖。你既然会法术，就用你的法术去帮助那些需要帮助的人。祝他们早日脱离困境，这才是你的成仙之道。哎，一百件好事，那得到猴年马月。嗯，不行，我现在就要收了你，猫妖，你搞不定的，送给我吧。嗯、我已经跟你们一路了。这一路，你都没有动手，怎么不忍心了？师兄，他是我的、啊，我想什么时候动手就什么时候动手。现在，他是我的了，那就要看你有没有这个本事了。喂，你放开我！你放开我！喂
，轮到你了。喂，哦，师傅，啊，我在，啊，我这就回来，算你运气好，下次我再来捉你。哎，好，好，好，这就回来。那我也先走了啊，后会无期。啊，等一下，我，嗯，我可以帮你完成一百件好事，助你成仙。你帮我，算了吧你，你明明就是想要捉我。你不是要做好事吗？这里就有一个县城需要你帮助的人。嗯，在哪？我呀，你把我解开，带我去看大爷。你慢点，我受伤了，你不知道吗？磨磨唧唧，哪那么重？赶紧走。嗯、走啊，干嘛呀、啊？你感觉到了吗？感觉什么？魔阻。魔族在哪呢？你将栖居在头顶三花处，念动咒诀，天地太清木剑幽灵就可以看见。天地太清木剑幽灵你干嘛？但求一死，一刀杀了我，不要让我再受这世间爱情的苦了。但你真的好帅啊！哎，又是一个在乎皮囊的女人。快一刀杀了我，让我告别这无趣的世界。好，那我就成全你。哎，等等。你是捉妖师，他是魔族幽灵，你杀他做什么？那算。哎，死也死不了，活着也没意义。别人又看不见我，我……哎，你们能看见我呀？当然了。这是鸡。小拇指啊，但这是几？大拇指，啊，那这这个剥不了啊！你们真的能看到我？嗯，这是刚才我太过于沉浸在自己的悲伤情绪里，完全没有站在一个客观角度思考，主观意识受到了影响。第一次有人能看到我，我很开心。所以你是？我是马家屯的金城，半年前，跟我心爱的女人小翠即将完婚之前，她却突然间消失不见。为了寻找她，我不小心吃下了恶魔果实，变成了现在这副模样。恶魔果实？这种果实只有妖物聚集地幽暗森林才会有。你找小翠，去那里干嘛？我。我就是路过而已。呃，敢问这位是？吾乃当今不是高人，捉妖派掌门人李乾坤的第一百零八名弟子啸天是也，精通七十二种捉妖术，一旦接单，使命必大，童子无亲，有没有兴趣了解一下？我可以帮你找到小翠。真的吗？当然了。不是，你们两个能不能听一下我讲话？仙人爷爷说了，要做一百件好事，这不就算一件吗？我找了这么久都没有找到，你们也不可能找得到的。就算你找到也没用，吞食了恶魔果实的人是没办法跟普通人一起生活的。走了，小七，你还有很多好事可以做，比如说，我现在我现在能力有限，但是当我做成一百件好事之后，我可就能成仙了。到那个时候，肯定能帮你找到小翠的。
，此话当真？当然了，要不要跟我走？嗯，走。哎，哎，你们，你们能不能听一下我讲话，尊重一下我好不好啊？喂。这好事得去哪儿做呀、啊？国泰民安呐！急什么？我们要先学会观察。看那边！哎，妹妹，这下去哪儿啊？可以跟他一起玩呀、啊！禽兽！我去。等一下，小师傅，成仙的路让我自己走，这件好事我自己做。是小，不是小。别伺候啊，妹妹。等一下。哟，让开，别逼我动手。你想要怎么？老子要这个女人，怎么？你要多管闲事啊？给你。嗯。你这行为是不对的，这不叫好事儿。他要那个女人，我就给他。为什么不算？有理有据，无法反驳。不是小七，在人间你得懂人间的规则，要不然你什么时候才能完成一百件好事儿？那你教我。别跑！先生，别别别！别跑是吧？给我叫你叫你的。光天化日，朗朗乾坤，岂容你们在此撒野？你们给我回来！来来来来来来来来！什么人敢在我的地盘上放肆？嗯，就是他们。大宝，嗯，救命、啊！救命、啊！哎呦喂！给他也带走来。走、哦。快快关我什么事啊？救命啊！救命啊！救命啊！力拔身心，气盖世，时不理性，追不是。大人，我错了。大人，等一下，大人。哎呀，你有点眼熟啊！少废话，何小月。大人，敢问大家说犯何罪啊？我没犯罪，我是行侠仗义的。我们都是行侠仗义才被抓进来的。救命啊！放我出去！哎，大姐。嗯。小师傅。小七。你快救我出去！怎么救啊？啊，这算一件好事吗？当然算，因为那个胖子身上把钥匙拿过来，把这锁解开。这么简单？交给我。跟你说，今天啊，把亮子给我打开。哎，嗯。小姐姐，干嘛呀？你能不能尊重我点？你当我喝多了？给他锁上！我死我在里。西雅呀，我还在里边呢。坐那里玩玩呀！哎呀！哎呦，谁谁打我一下子？哎呀，这点酒，哎呀妈，是不是你打我？不不,不是我，是不是是不是你打？一天没玩没完了你们呢？没完没了，下来。
啊。受不了了！我等你个笨蛋，做完一百件好事早下地狱了，现在就收了你！不行，你保护他干嘛？我还得指望他帮我救小翠呢。你指望他这个笨蛋小翠早没了？那还不行，我相信他。好，那我就连年一起收尸。你还不是我受伤了？你们来话了。不就是让小七尽量通过试炼成仙吗？嗯，我倒是有个办法，这是我和小翠以前待过的地方，现在闲置了。这破地方跟小七成仙有什么关系？走了，小七。哎，哎呀，你们等一下。我的意思是，这个地方我们可以拿来用。小七不是会法术吗？嗯，我们干脆开一个法术杂货铺。法术杂货铺。嗯。什么鬼主意？师傅，你一个人回来的吗？怎么不带点人啊？师傅，小天背叛师门，还想助纣为虐，一心想帮助猫妖成仙，请师傅下令，将他逐出师门，以息我派耻辱。猫妖成仙？是啊，师傅。这件事情对于我们来说。未必是件坏事。天天就知道花小翠，铺子都还没开张呢。问世间情为何物，只叫人生死相许。大哥，凡人连你人都看不见，哪能看见你画的东西啊？男人应该把心思放在事业上，爱情不要破。万一有一天别人能看见我了呢？切！哎，美女，我，你能看见我旁边有个人吗？有啊，你能看见他？对呀。很帅的，逼小子，敢骗老娘？你看我像个好看的人吗？啥也不是。怎么了？我已经发了五千多份传单了，一个顾客也没有。我就说你出的是鬼主意吧，这都什么玩意儿啊？哎，哎，法术杂货铺，你们这是干嘛的？客官，你有烦恼吗？我啊，嗯，哈哈哈，我很幸福啊。我的意思是，你父母身体健康吗？需不需要我们帮忙啊？我父母，嗯，啊，我父亲可是立刻扛鼎，人称“鱼城小霸王”。上个月在鱼城大赛历史大赛中获得了第一名，打破了尘封近百年的记录。啊、而我的母亲就没有我的父亲那么厉害了。
。我的母亲在今年的举城体育大赛中，以平均动作方式获得了长跑女冠军。民间故事会封面是我，传奇画本主编是我，举城十大杰出青年也是我。我没有什么烦恼了，欢迎回报。你好，请问这里是法术杂货铺吗？啊！来后街女子乐坊的都是文人墨客，那些男的不注重外表，只在乎琴棋书画。再这样下去。我肯定要被老板娘扫地出门了。这么漂亮的美人，居然没人选你，太离谱！这些穷酸秀才太离谱了。我来教你一下怎么取得男人的欢心。哎，哎，等一下，你的意思是让那些文人墨客在你房间待够两个时辰就行了，是吧？只要待够两个时辰，我就可以领到工钱了。第二排第六种，给他用那个，太冒险了吧？你不是说你所有的法术都要用人的恶念作为交换吗？试试嘛，万一好用呢？万一有什么负面？别说了，你在跟谁说话？啊，没谁啊，啊他。法术杂货铺，开启您的幸福之路。他用贪财的欲望交换法术，对啊，你教别人法术，为什么非要别人的恶念呢？妖族以世间的恶念为食，人类只有献出自己的恶念，才能够交换法术。敢问公子如何称呼呀？在下方文思。啊，呃，那公子您今天来，呃，是想干点什么呢？姑娘。琴棋书画可曾精通？嗯，不精通。诗词歌赋呢？<笑>打开锦囊，诗下控制一念咒，随后喊出对方名号，弯腰低头转三圈，同时跺脚三次，然后大喊“我要控制你”就可以啦。姑娘。我要控制你，公子。嗯，你过来给我捏捏肩吧。哦，不错吧？给我跳段舞蹈。换边，给我捡回来。快，快快，给我捡回来。公公子，两个时辰到了，咱们出去吧。时辰到了，时辰到了，那我该给钱了。掌柜的，求您别赶我走！哎呦，可得了吧你！近日来态度不好，影响我生意不说，今儿倒好，连客人都敢给我打了。你呀、啊，赶紧另寻别地儿，我这儿容不下你。掌柜的，美人卷珠帘，身作蹙峨眉，但见泪痕湿，不知心恨事。我就说应该我来交代。哎，他不会要去砸了我们店的招牌吧？不管了，先跟上去看看
。哎呦，秀云，你回来了。娘，您别再弄鞋底了，休息会儿吧。哎，娘呀，一个瞎老太婆子，整天待在家里啊，没事干。倒是我闺女现在呀，长大了。娘呀，我给你展臂嫁妆，到时候呀，给你修护好人家。<笑>娘，您别这么说，我还想陪在娘身边照顾娘一辈子呢。傻闺女，哪有闺女陪娘一辈子的啊？哎<笑>，该我出场了。对不起啊，秀云，今天的事是我们的失误，我们肯定会负责的。我现在就把你母亲的眼睛治好。这个，这是看见豆，吃下去之后，你母亲的眼睛就能好了。大娘，来试试。我说了，我自己可以找郎中为我娘治病。是什么？秀云，你还觉得这姑娘说话的意思也是一片好心？要不咱试试啊、嗯？娘。你别相信他们，我就是用了他们的法术之后，我现在看到前就有一种天生的厌恶感。现在可好，我被掌柜的赶出了月坊，这都是他们害的。娘，哎，没事，闺女，有娘呢啊。真羡慕他，还有娘亲陪着。我们得想办法帮他重回月坊，要不之前的努力就白费了。要加班啊？我要回去休息。熬夜对皮肤不好。我有一招，叫超级附体之术。你不是自称秀才吗？你去帮他把工作再争取回来，不就好了吗？绝不！男女授受不亲。我一个大男人，附着在一个女子身上成何体统？你在干嘛呀？我都听到了，你在。哎呦，秀云，秀云，你怎么了啊？秀云，你怎么了？就当是为了小翠，拼了，罪过罪过。我说秀云，今儿啊可是你最后一次机会了，瞧就上次你把人打那个熊样，你要是不能把他拿下，我呀就让你重回月坊。呃，待会儿他若是抱你，那拥抱是孤独的外化，抱我表示他需要肩膀依靠。我理解。哎呀，这觉悟，上来了啊！二位客官，这是，嗯，在偷看。啊，继续，继续。你，你又来干什么？给我出去！马氏残局，第六章，这不就解了？妙啊！说吧，你还要玩啥？咱们抓紧时间。对联会吗？这还不简单？天增岁月人增肥，春满乾坤猪满门。天下英雄豪杰到此，俯首称臣。世间优质才女进来排忧解难。忆往昔，红米饭，南瓜汤，家人一个，孩童一帮。看今朝，白饭米，王八汤，顽童一个，贤妻一帮。哈哈哈哈哈！这下连接的
，些许调皮了些。想不到天下之大，秀云，你才是我的知音啊！今日香蕉更晚，顿感热血沸腾，虽房间闷热无比，容小生随意一些。这房屋确实闷热，这窗子下面什么堵住了一下？哎。接到泉州举报，有人在这非法交易，现在人赃并获。来人，大大大人，大人，我们只是在吟诗作对啊，大人。大人误会，大人，我们是冤枉的。本来我还有机会留下来打杂的，现在竟然直接被岳房扫地出门了。你赔我工作，赔我名声，修云儿。娘，你能看见了？看见了，看见了。谁能想到，我还能看见我家闺女？我闺女可长得真好看。来，让娘再看看。谢谢你，小七。谢谢你，萧天。没事，反正我早就习惯被忽略了。呃，哦，对了对了，修云，我们害你丢了工作，那你接下来打算怎么办？嗯，我也想通了，反正我也不想从事那份差事，正好借此机会换个适合我的。哎，你们店不还招人吗？就你们两个人不够吧？确实。嗯谢谢你啊，但是呢，我们现在店铺、呃、人满为患了，特别感谢你的好意，我们下次有机会再见啊，拜拜。哎，再考虑一下呗。嗯、师兄，不错嘛，生意办得有声有色。你放心，师兄。我伤已经好了，这两天就打算动手。我也想过了，我不想让师傅失望，也不想再浪费时间了。嗯，师傅让你待在这里，我没幻听吗，师兄？这是师傅的命令。另外，师傅还有一件事儿，让我交代给你。成亲十五年，那洗过的衣服你是从来没有主动晾过。成亲十五年，你也只给了我十五文钱。男人有钱就变坏，你年轻的时候那些莺莺燕燕、阳春白雪，你我不知道啊。你可得了吧，只要一吵架，你就翻着陈年旧账。是，我是有那青梅竹马的红颜知己，可可怎么样？我们也只是情如兄妹。再说了，十年前人家都嫁到关外去了。你每次我，我为什么一定要带上他呢？你看，你看，你还想他是不是？我说他不得，我说他已经心痛是不是？那分开呀、啊！你找我去、啊，你找我干嘛？有病吧？你你别以为我不敢凶了你！你凶，你凶！呃，打断一下。所以你们是要和离？来我们杂货铺干嘛？分开难受啊！是，我们不想难受。想分开以后啊，这心情还是高高兴兴的，无情无义，良心狗吠！请问有这样的法术吗？这个叫做分开之后，就算忘记对方，还是会非常非常非常开心的忘情水。什么开水？给我一杯忘情水，换我一夜不流泪。等一下。这个要用你们的恶念来交换。哼！这位小娘子，我们可曾认识？
现在我们可以认识认识。啊、在下知道城内几处上好的游玩之处，小娘子可愿意与我一同前往？愿意。他们这是给了什么恶念啊？斤斤计较的女人和粗心大意的男人，为什么能在一起过十几年呢？当爱成为习惯的时候，人们总会忘记爱，但爱从未消失。当有一天他们再想起来的时候，就不会再去伤害对方，而是会去约束自己。可是，他们的诉求不是分开吗？那我们这好事是做了还是没做啊？怎么了，兄弟？你咋了？这是？哥，我是流氓啊！流氓。二十年了，我都找了你二十年了，兄弟、啊。来不及解释了，有人追杀我。走、啊。有没有看见一个受伤的男子？没有。没有看到？难道这是什么？哎，还有人呢，出来吧！哥，救我呀，哥！万子王令尹，成连线。哥，你还是我亲哥吗？你救我呀！你说他啥时候能变回来？这要侦查的人，我们都不知道法术该怎么用。大哥，你能理我一下吗？别臭美了。有啥急？身上好重的血腥味，你杀过生？是啊，怎么了？杀了多少？这谁能记得住啊？大概几百个吧。嘴铁滔天呐！秦城，报官，把他抓起来。啥时候杀牛也犯法呀？牛，不错。再想留牛，留牛，留牛，留牛，留牛，留牛，行了。无奈，武臣第一屠夫。我就说嘛，真人不露相，大哥想喝什么茶？其实啊，我是有事找你们帮忙。啊，稍等，我把老板请出来。老板，老板，你说。啊，好，明白。<笑>就说不靠谱。偏让我。公子有何请求？你就是老板娘。嗯、哦。这个事情很复杂，你们要有时间的话，且听我娓娓道来。有的是时间，兄台请讲。话说呀，从小我跟我弟弟相依为命。有一天，我爸出去买搓衣板。结果这搓衣板没买回来，人丢了。我妈呢，喜欢赌钱，有一次啊，赢了几百万。
就出去吟游四海，这一去几十年也丢了。爷爷奶奶在一起七八十年，就只剩我父母，我父母呢，就只剩我。不好意思，你能不能别跳着说？说重点。诸位默契，重点还在后面。在一个夜黑风高的夜晚，我爷爷变成了狼人，掳走了我奶奶。在于我爸爸的爸爸，我奶奶的祖母，他不相信爱情，你说说，爱上一个男的，结果那男的呢，死都要见红一夜。这后来，我就开始找我弟弟，我找了我弟弟二十年，结果呢，刚找着，又被人贩子给抓走了。我这一次。必须救回我弟弟。啊，六爷是六爷，六爷是哪位？六爷是玉城第一府上做着贩卖人口的生意。这六爷啊，乃玉城第一府。好了，你别说了，我听到了。听到啥了？啊，这六爷啊，他欺行霸市，欺男霸女。大家都怕他，我我又能如何呢？这个，这个叫隐身水，我们都在上面施过法术的。只要你喝下这瓶隐身水，然后手比剪刀状放到太阳穴这个位置，大声的喊“哑皮救救救”，就没有人能看到你了。嗯，这玩意儿应该很贵吧？我们不要钱的哟。谢谢。哎。不要钱不代表你可以直接拿走，啊？因为你要用你的恶念来交换。啥恶念？就是你身上的毛病，嗯，问题，嗯。那脱发算吗？脱发技术真的可以算？你俩这是看啥呢？哦，我知道了。还敢跑？真不知道，人家雨城现在人都给我六爷面子，你还敢跟我作对？哎，干啥去啊？没看六爷在里边办事吗？快走，我走。不是范六爷，我是想出去给你带门宵夜的。还敢骗我？去你给我打屁股打断！哎，敢跑？哎，敢跑？啊，疼疼疼！啊，疼啊！起来。客官，给您倒杯酒，请慢用。好，谢谢。亚平，你就喝一杯，今天高兴。来，来来，大壮，不要过。来来来，小孙儿，床前明月光，举头望明月，低头思故乡。果然没人能看得见我，老爹，哥来救你
。我我我要让你干坏事儿，这种感觉好久没有了。还是上次我爹在世的时候，嗯、爹，我错了，我一定听话，我再也不作恶了。哎、看我这玩意看我这玩意儿。哎呀，是不是很惊讶呀？这绳子它怎么就自己解开呢？啊！我错了，我一定听话呀、哎哎<笑>普通老师教知识，大师讲智慧，而领袖之才则会带领你直接进入一个领域，进入天机，进入明道之路。我此生只有一个信仰，此生后半生。我也只做一件事情，就是让道名扬天下，听闻掌声。花了多少冤枉钱，决定了你你有多大的气度。冤枉钱都花了两万两，在我们办实事的时候。拿出十几万两，那不是谈笑之间吗？啊！听懂掌声，听懂听懂。就像是我的手下背叛我，一百两直接送；打我脸的人，我都送他一百两，可想而知。忠诚于我的人，那就是第一万两。听懂，张三，我给钱。你、嗯、你，啊哎，你砍我干嘛？给钱！你说好了要给钱的，快给钱！给钱给钱，就给他一百两。大家看到了吧？这。就是诚信，这就是道。听懂，掌声。给钱。你这、你这、这、这，再给他一百两。啊！有。给钱，给钱。嗯，能治吗？你等等啊，我现在就给你找。呃，对了，大师，后街女子月房那儿有个花姐，您知道吧？她听说您上课还给钱，想让你去她那里教课，你觉得怎么样啊？啊！呃、啊你怎么样啊？没事吧？嗯。他跟你说啥了？天道吗？滚！骂我干嘛？哎呀，不是，我刚才其实是在想，牛牛也没喝我们的隐身药水是吧？但他弟弟救出来了，这算好事吗？这怎么想都跟我们没什么关系吧？你夺走了他的胆怯，让他有胆量面对六爷。这当然算是你做的好事了，况且隐身也不算什么好事
。请问这里是法术杂货铺吗？没错，你有麻烦了吧？我有事拜托你们。敢问姑娘何事？他是梁余生，他是张曼曼，可是他们不知道的是，他们的生活早已失去了爱情的味道。你是谁啊？刚才您午时十二点三十分，当开您转身退伍的时候，我是啊，这一刻来了。唔使客气，我系边个唔紧要啊。<笑>神经病吧，会不会好好讲话？告诉你，五十四点三十五分。谁黑了？你是说你怀疑你丈夫的心里不再有你？爱情的感觉何必怀疑？味道不对了，便是欺瞒。那也就是说，最近这段时间他都没追你，你都没陪你啊？小七，这么久了，人话还没长进。那你问问他不就好了吗？我相公梁余生曾是禹城第一才子，我们家现在所拥有的一切都是他一手创造的，而我只是乐享其成。我不敢过问，正是因为我不了解，在他心里到底还有没有我的位置。或许他早已经有所属了吧？那你们就分开吧。喂，不许信口雌黄。黄，对，就让你们黄了。这信口雌黄的意思呢，就是说人们不顾事实，随口乱说，妄作评论。这信口的意思很好了解，就是人们随口说话。那雌黄是什么意思呢？雌黄其实是一种矿物质，是一种单协晶系矿石。可是我不舍得跟他分开，我只想知道他心里到底还有没有我。那读心术要不要了解一下？一个人要是没了自卑，那不就只剩自信了吗？好像也挺可怕的吧。没错，毕竟我都习惯了。哦。哎，等会儿，说谁呢？你个孽障！看我急急如律令升级版《白火光》第三十六次生，开始。哇！哦哦哦！我来了！哦，贼他！又失败，到底问题出在哪？相公，人家困了啦。相公，哎呀，你别看了。读心术使用的时候，只要双手按揉太阳穴，随后横刮眼眶，之后睁眼大喊一声“我要读心”，就可以现场实况直播对方心里在想些什么。我要读心。马火刚响当当，技术特别棒。这个宣传语通俗易懂，单压双压都有。哎，我不穷使文学创作。简直是文学界的遗憾啊！你到底脑子在想什么啊？你看我今天的妆美吗？妈妈那嘴是套用了我的拔火钢了吗？怎么会这样子的？你说什么？我没说话。你脑子里想什么？我可是一清二楚
，我的拔火钢技术要是成功研制出来，嗯，你要不就先让他试试？拿我当小白鼠啊？我没有啊。你对我难道就没有一点非分之想吗？我难道不美吗？哎，你好靓，你最靓添啦，靓到啦。落房的子涵现在在做什么了？傅心汉，你怎么又打我？梁子，梁子，你听我解释。子涵，你给我滚开！你叫子涵，艺名，动沙嘛。我们远方这儿，这起名字都讲究文艺，啊！哎，那个，秋梅，那个叫惹游，还有那个，那个叫聂玲。子涵，我相公平时来你们这里都做些什么？啊，嗯，呃，梁先生，每次来都研究这个拔火钢技术。这个拔火钢技术啊，以淡问实，那将是以越界的重大轰动。我们的主要责任呢，就是配合梁先生完成这项伟大的发明啊。啊，嗯，我们这越放的呀，卖艺不卖身。他真的只是做这些？哎呦，谁骗你干啥嘛？骗你是光心，我跟你说。嘿、哎，骗你是光心，我跟你说。王爷，编，接着编。你们这些男人啊，就是喜欢为对方打掩护，没个好东西。相公，哎，梁子，我在。有什么吩咐？那三个小狐狸精在哪儿？他们就是画中的女子。哎呀，梁子，画像哪有真的？好了，我们先出去吧。相公，你老实告诉我，你最近都在忙些什么？梁子，我也坦白跟你说吧，我最近在研究拔火钢的技术，但是技术不成熟，我亏了不少钱。你找他们这些人能做成什么？不找他们，没人帮我。找我啊？啊，不是梁子，你会做生意吗？想靠拔火罐技术赚钱，必须舍得往里砸钱。舍不得孩子，套不着狼。重金聘请说书先生，再找几个诗人才子，谁出名我们黑谁。做生意靠的是什么？靠的就是流量。流量上来了。顾客自然就来了，我们往里砸多少钱？加一倍，直接卖给同行，必须是金子，银子都不行。你要是相信我，把生意交给我，我保你梁余生至少是全国首富。我们的目标就是，不求最好，但求最富。老爷。老爷，不好了！胡说，老爷好得很啊，慌慌张张的。我平常怎么叫你的？遇事哈，要冷静，用力吸口气，说吧。老爷，你破产了。好了。我都砸了，全砸了！别讲，我的我夫人呢？不见了。那去找啊。
看吧，我就说丢了自卑，只剩自信的人，一定会惹来灾祸。你也别着急，再好好想想呢。曼曼会去哪儿？赔的什么都没有了。他给我闭嘴！闭牙！闭嘴呀！闭嘴！闭嘴！我想到了，曼曼一定去了我们以前去过的地方。慢慢，乔瑞好久了。我我不该插手你的生意，我不该怀疑你，我更不应该。妈，你别这样子讲，破产算什么？只要你是在我身边，就足够了。我就知道你会找到这里，所以我想烧顿饭，当做赔礼道歉的。哇，这女的心也太大了吧！好浪漫，嗯，是好浪漫。可是，现在我们什么都没有了。我还有你呀、啊，我还有你呀、啊，还有这栋房子，虽然简陋了一点，还是足够我们生活了。嗯，那你等我烧完饭，我来吧。没事，我来吧。烧饭这么简单的事情，交给我就好了。失火，救火，救火，救火，救火，救火，救火！哎，这就是爱情的火呀。都怪我，亲爱的，不怪你。我反而现在比较安心了、啊。为什么？最起码，我们家现在没有东西给你霍霍了。医生。爱情，好甜呢、啊。谢云，有时候当个透明啊，其实也挺好的呀。师傅，您吩咐的事儿我已经全部交代给小田了，现在一切进展顺利。小田这孩子确实有点蠢，好在他尊师重道，可守捉妖师的本分。你告诉他，事成之后，我必定会重用他。师傅放心，徒儿一定不负师。嗯嗯嗯，还在这笑呢。长没长心呢？钱呢？<笑>快快给钱！大官呢？我这有这两张。师傅，哎，大胆，大不要脸！说这一万多年前，能量大陆尚未分裂，这妖神孙悟空今天正巡游这三世三重天，猛然发现一高大威猛的紫薯精。这紫薯精啊，正在有本事的好大，分东头老娘家的儿媳妇儿。去年出去的，这一走啊，就一年多。他在城里呀、啊，那过的老字儿了，出来进去全是大抬大轿。哎，坐坐坐坐啊！听说啊，这一年下来，好几万要进去了。这么厉害啊？听说呀、啊，人家上没有神儿，不是吧？谁呀？咋是呢？我也听说，嗯，还有个老板，时时刻刻都在关着。嘿，去去去去去！你说你的去，你听我的干嘛呀？你说那故事啊，昨天已经有些人讲过了。就是，哎、啊，你说你以后接活能不能寻思寻思？那我们。就是喜欢听什么王大娘跟李铁铮，你猜哪两个？<笑>你说你啊，连自个儿目标观众谁是谁都整不明白，搞什么文艺创作呀？<笑>
也就是说，你好不容易创作出来的故事，经常面临版权没有保障，导致很多人抄袭，而且还提前到处巡演，最后害得你损失惨重，是吧？嗯，没错，他们就是赤裸裸的抄袭。哦，抄袭什么意思啊？根据雨城浮典的解释，抄袭是将他人的文章作品私自照抄作为自己的发表，且有实质性相似，且在著作权实践判定中属于较难认定的行为。哦。哎呀，没懂。李铁匠居然叫王大娘吐口水，你上那边看行不行？那我怎么帮你呢？哎呀，他们抄袭我没完没了，这导致我现在灵感已经枯竭了。我是没有什么灵感写新的故事了。这个叫灵感手套，上面有我们杂货铺的法术，你只需要戴上手套，将手掌放在自己头顶百会穴处。闭眼，感受自己的灵感，同时念出古老的咒语“马卡巴卡”，感受自己的灵感。之后睁眼，记住整个过程要一气呵成，千万不能间断。东西可以拿走，但是有个条件。这玩意儿能好使吗？李王朝，今天就是你来年的忌日。乌鸦，明年的今天，我就去给你上坟磕头。来，马卡马卡。又到了一年一度的雨辰争霸赛，首先邀请我们出场的是北城李光头。李光头，凭你手持一把西瓜刀，挨着个的卖西瓜饭，这瓜保熟啊！十年以来称霸的雨辰北城，再到我们后来的南城乌鸦，乌鸦曾只是一个普通的西瓜小贩，靠着仗义疏财赢得了众多小弟子的支持，两年内控制了南城的各大街区。好，我们现在准备比赛马上开始了，我数三、二。开始，精彩吗？野草闲花遍地愁，龙争虎斗几时休？抬头无月除，再看凉堂进汉州。说这上古时期有一神将，光头暴眼，脸上一道被闪电所劈成的刀疤，他。他、啊，你会不会说呀？不会说下去。对啊，对啊。对啊，对啊。下去，下去，快你都收下去。我的法术有一点小缺陷，所以它有点小的副作用。哎呀，我来说吧。你因为用了这个法术，所以失去了说谎的能力。不是。我没说谎呀、啊！你的故事是假的吗？你说这假的故事不就是在说谎吗？所以你不能说虚构的故事。逻辑清晰，有进步啊，小七。那你们说怎么办？我总不能天天八卦去吧？我可是艺术家，难不成你让我去做小报记者吗？来，瞧一瞧，猜一个，哎，王铁匠和李寡妇的最新动态。李光头没戴绿帽子了。哎呀，这回。都有都有，咱们这确定是做好事儿？那这当然算了，女怕嫁错郎，男怕入错行，男人比她更适合这个职业啊！你看她现在过得多幸福，感谢老子，打他，干他！不管怎么样，我们也总算了却一件事儿了。嗯，哎，那接下来，对了，以张毅现在的影响力，我要是把小翠的寻人启事交给他，就一定能找到他的下落。我去了。
。喂，你是幽灵，他看不见你的呀。喂。小七，别来无恙了。小七，别来无恙了。站半天了，我还在那买衣服呢，一转眼怎么又不见了？啊，我这办事呢，你先回去，我这正忙着呢。不耐烦？不是，我这有大事儿。什么意思啊？陪我买衣服是小事儿啊？不是这个意思。哎呀，你别闹了呀！你凶我？我，对不起啊，老婆，对不起，娘子，我错了啊，我错了。哪套衣服好看？啊啊啊！呃呃，都好看，都好看。<笑>现在还学会敷衍了？没有。这哪太好看了？呃，这这，嗯，啊，呃，啊，这套，这套好看。<笑>这套不好看吗？啊，也好看。啊，这不是娘子，我这儿办大事，我在杀人。杀人重要，我重要。啊！你们两个找他有事儿？嗯。那还不快走？等等，别走！站住！别走！你什么意思？我今天说话不管用了是吧？哎，不是，管用管用！哎呀，哎呀，管用管用了！错了错！哎哎，我错了我错了！错哪儿了？哎呦！我娘都错了，娘子！哎呀，这是大街上，你给点面子！哎呀，娘子，我向着你，娘子，慢点住。他是谁呀、啊？嗯，八哥，一只猫妖，之前喜欢过我的，但是被我拒绝了之后，就一直想杀我。这样就杀人？太嚣张了吧？没事啦，我是猫妖，九条命，死个一次两次的，也没关系啦。那也不能没关系吧？哎，那你不喜欢他，你喜欢谁啊？我喜欢你啊！我，嗯，怎么啦？你帮我嘛，所以我喜欢你。不不不，不合适，不合适。为什么？我是中药师啊。那怎么了？影响我喜欢你吗？你你你干嘛？你干嘛呀？你干嘛呀？以后我亲你，你要再敢躲，我就打你哦。金城说的果然没错。他说什么了？他说，亲吻是一件很开心的事情。烦人那是风水鱼啊，很贵的。嗯。秀云，你可真美啊！小七，你也是女孩子呀，化妆是一定要学会的，否则没有男孩子喜欢你的。那我喜欢他不就行了？那也得人家看得上你啊。而且美是给自己看的，看来你现在过得不错喽。我现在经营了一家胭脂店，现在生意应该还不错哦。真的，那真的太好了，真为你高兴。哦，对了，小七，我今天新店要上东西，我先走了。哦、嗯。小七，你快出来帮我接一下，我给你带东西了。早就跟你说让你别拿那么多了，干嘛不拿呀、啊？这个人因为小七的雨辰人缘不好，我们收了他吝啬的恶念，帮他成为了最大方。他现在全程送东西呢，我们这都去晚了，让你帮我拿一点，你不听，真的是。小七，你看我给你带点啥？小七，小七，你
你中毒了，不好看吗？秀英教我的。嗯，不是，你跟他学干嘛呀？哈哈哈哈哈！小翠我已经找到了。哈哈哈哈哈！你说什么？我说小翠儿，我。哈哈哈哈哈！太傻呀，这是。哎呀，哎呀，他们现在就在幽暗森林里，在一个叫八哥的猫妖手中。八哥，怎么了？我们两个不久前才刚见过他呀。那是不是找到八哥就可以找到小翠了呢？嗯，他们在须名山上。你们要……哎，不是，回来，没说完呢。哎呀，我还没有说完嘛。现在的你们还不是他的对手。近日城中拍卖行上，有一件专业的扶摇降魔，用三界闻风丧胆的神秘武器。有了它，你们可以搏一搏。金城，我送你一件现身衣。有了它，小翠就能看到你。来，抬手啊！我还得伺候你。哎，这马好像有点大呀、啊。没事。有变化吗？天地太极，不见幽灵，见。真的还能看见啊？嗯，这件现身衣只能维持十五天，十五天一到就会自动消失。仙人爷爷，那你为什么要帮我们？为什么要帮助你们？我再不来帮助你们，那故事祖先还怎么进行呢？啊？你们搞东搞西的，现在我剧情我都看不懂了，我我都看不懂，你知道吗？那，那你直接让我成仙，不就完了吗？<笑>剩下的事情，自己解决。嗯、小丑，事情进展如何？师傅。啸天配合猫妖小七已经完成七十七件好事了，再有二十三件，师傅您的计划就可以完成了。我说的不是这件事，我说的是逃走那个蛇妖找到没有？你是要气死我呀！本来就差一只猫，现在又逃走一条蛇，你干什么吃的？师傅，那只蛇妖实在狡猾。师傅放心，我一定会把那只蛇妖再抓回来。为师的计划不可以出现任何差错。为了这件事情，我等了足足二十年。师傅放心，徒儿明白。去吧。好，下面要拍卖的这件藏品是，这就传说中的西域青木利他。哇哦，没错，就是他，西域青门绿玉堂，今日有幸一见，我死也无憾啊！啊啊！我出火井百六，我出黄金十万，我出一个甜灵珠，外加一本如来十章秘籍，我出这个，哇！竟然是混沌灼热世界，经过七种地狱之火，演练七七四十九天而成的地狱凤凰涅盘伞。没错，正是此物。无知<笑>小儿，有如井底之蛙，不知大千世界，高手入云。区区地狱凤凰涅槃伞，算得了什么？哼、嗯！茶多酚软灵脂胶囊，传说可以生白肉、去白骨、调节阴阳、生精气血之神效。哈哈，茶多酚软灵脂胶囊并不简单，如果我没猜错，没错，识货。停！今天最后一件拍品。上古战神，此物一出
，三界妖物无不俯首称臣。这件终极杀人武器，底价十万两黄金。你们看我干嘛？我们店有没有值钱的东西？那没有他，我们怎么救小翠啊？我出黄金百万两。这位少侠，您说的是？我说，我说黄金百万，黄金百万两，有没有人跟？得了，有大款买了，咱收工吧。京城，你别难过了，我们肯定会再有办法的。果然非同凡响。那当然了，这，这。追！啊追！喂、啊、喂喂！这边！啊！哼，我还以为是什么大款，搞了半天就是个抢劫的。赶紧把东西给我！对，我凭什么给你？想要，自己过来拿。嗯。那就让我九尾猫妖会会你。你不说你是九尾吗？哼，明明是一只黄鼠狼。少废话，试试看。小七，小七，小七，小七今日因我而伤。此仇不报非君子。事到如今，我只能……哎哎哎，你干嘛呀？救他呀！我看你想占便宜吧？我哪有想占便宜啊？起身，小七。师兄。你怎么知道我是消愁的？我刚才是猜的，现在看到你才知道。哦，哈哈。嗯，知道又何妨？从今天开始，这件杀人利器就属于我了。你要它干嘛？我们要拿它去幽暗森林救人的。幽暗森林？你们也要去幽暗森林？你，你不会也要去幽暗森林找小翠吧？小翠，你说的。是那只蛇妖，蛇妖，没错，小翠就是蛇妖。我就说不能相信你吧，你居然让我堂堂一个捉妖师去帮你救一只蛇妖，你是不是存心想让我在捉妖界混不下去啊？小七是猫妖，你不还是一样帮他做好事吗？那那不一样嘛，我们俩有约定的。总之你就是骗了我们。可是。小翠为什么会在幽暗森林啊？这个小翠，本是一条无人问津的青蛇，因在小雷音寺日夜吸收人间精气，遂成蛇妖，被我师傅李乾坤收入座下。本想以人间真善美感化他，哪知这只妖怪不识好歹，打伤我门派众多弟子，逃至幽暗森林。胡说八道！小翠非身为蛇妖，但早在小雷音寺受佛祖点化，从未害过一人。反倒是你师傅李乾坤带领的捉妖派，是非不分，逢妖便杀，你们捉妖派才是最大的妖王。今天你休想带走小翠！算了，反正就凭你们几个，也救不了蛇妖。金城，你别担心，我们现在就陪你去救小翠。哎、啊，我我可没答应要去救她。不用你们，我自己去。哎、啊，瞧不起我，那我偏要去。要不是为了小七，我才懒得来这个鬼地方。那你回去吧，也没有人叫你来啊。我。想走死路，先过我这关
？怎么又是你啊？你们总是怎么回事？传说中幽暗森林有三大高手，他们行事诡异，千万要小心。三思而后行。哈哈哈哈哈哈哈哈哈小七早有耳闻，恭候多时了。哈哈哈小七早有耳闻，恭候多时了。看到我这双手了吗？毒液千佛手，自我有记忆开始，这双手就受五毒私养。千年蜈蚣昆仑毒蛤，炙焰天蝎，其不蝰蛇，每日便泡在三鹿中毒的浓汤之中。这双毒液千佛手，早已无坚不摧，无所不能。<笑>等一下。嗯，这个什么，呃、啊，毒液千佛手，它的解药在《雨城》这本书上早就记载过了。嗯，少骗我！我这门功夫，传内不传外，传女不传男。你休想诈！只要被我的手指碰一下，必死无疑，绝无解药可能。你不信的话。就自己看看呗，妈。嗯，在哪儿啊？往后翻，再往后翻，翻快点，再往后，再往后。哎呀，翻快点，翻快点。刚才要是我使出了这招降妖除魔消毒剑法，哪里还用得着你来表现？哟，那你可真厉害！哪知这只妖怪不识好歹
，打伤我们派众多弟子，逃之夜万岁。京城，你别担心了，小翠不会有事的。放心吧，有我呢。这两天我研究了京城的隐身属性，再加上我自身法术加以练习，我现在也能自动隐身了。真的？那你快给我看看。哼，你们两个睁大眼睛给我瞧好了。嗯。喂，你往那边去干嘛？那边太黑了，我看不见了。你们是不是看不见我了？怎么样，我是不是很厉害？小七，你来找我，你找到我，我教你啊。走吧，快点来找我。嗯、金城，你别担心了，小翠不会有事的。嗯小翠，我来救你了。这地方怎么连个人都没有？小天神，这里很危险。妖孽，还不给我现身出来！哈哈哈哈哈哈！我都说了是妖点事儿，怕什么呀？我们不是有秘密武器吗？没想到。你们竟然真的敢来！哈哈哈哈哈哈！你们这里的人真的很安详。妖怪，小翠在哪儿？快给我叫出来！带上来！小翠，金城。你等一下，我要是救了妖，怎么跟师傅交代？想<笑>让我放走他们这对亡命鸳鸯也可以，但是小七，你得留下。你休息啊，我自己来。哎，小七。啊、小七。没说、啊，小姐，你还有什么本事，就使出来吧！啊啊！就凭你们这几个货色，还想挑战我？哼！秘密武器，今天我就让你见识一下上帝的专注力。啊，好啊，这么舒服。哦哦哦，这边这边，哎，来。太舒服了！哎呀，这么好的东西，你们是从哪儿找到的呀？姚<笑>哥，这东西可是我们费了九牛二虎之力才找到，特地拿来孝敬您老人家的。<笑>这上古战锤，竟然是个礼物！哎，您就大人有大量，看在这礼物的份上，放过我们吧。<笑>你该不会真以为用这么个破玩意儿就能把我搞定吧？慢走啊，一路顺风。他回来看看啊！
等。保重啊，二舅，准备好了吗？他们马上就要到了，你确定要这么对他们？我怕我出手太重伤了他们。二舅，如果金城连这点考验都经受不住的话，我又怎么能相信他愿意一辈子和一个妖在一起？哎，哎，不过话说回来啊。最终假装把你们放走这事儿，我可以呀、啊。不过、啊，我想把小七留下来。<笑>你觉得你能瞒得住我舅妈？啊，这这这这这这！哎，终究还是错过了小七，遗憾啊。这是你的动物园呢？你给我出来了是不是？吃了这个，我就能恢复人身，不再是个幽灵。嗯，这个是仙人果实，这是我二舅，呃，是是我在往麦蛋八哥那里偷出来的。你快吃啊，金城，你吃了，你们俩就能混马家团结婚了。快吃、啊！你有什么感觉吗？没感觉。我我摸一下试试。啊！它有温度啦！摸一摸，我看。哇、哦！哇，它好烫啊！真的有温度。小翠，傻瓜，不许哭！我不是哭，是他们捏的疼。是，我就知道，你根本就不想我。我怎么会不想你呢？小翠，你还没有跟我说，你当时为什么会逃婚啊？你误会我了，我根本没有逃婚，我是被抓走了。什么？被谁？捉妖派。捉妖派，还抢婚？他们居然拓展业务了。婚礼当日，我原想躲起来给你个惊喜，结果捉妖派突然出现，将我掳走。然后呢？后来，我就发现了他们的阴谋。阴谋？我原本以为，他们真的是要用什么所谓的真善美去感化妖。其实并不是，他们的丑恶是我们妖族所远远不能比的。小翠，你到底经历了什么？捉妖派掌门李乾坤，别看他看上去一副一代宗师的样子，其实他才是最危险、最不择手段的。胡说八道！你能逃走，就是我师父饶了你一命。我没有胡说，我亲眼所见。你师傅捉妖，并不是为了什么所谓的正义，而是为了他自己。他听信了书上的鬼话，说只要捉满七七四十九只不同类型的妖仙，试炼成丹，吃下便可拥有不死之身。要说妖，你师傅才是真正的妖王。不他，你竟敢如此诋毁我师傅！小翠不会说谎，看我吃了你这个妖孽！你让开！本性难移，我就应该把你直接送进师傅的炼丹炉里。早晚有一天，你会知道，你们人类狠起来，是我们妖类远远无法比拟的。嗯，这红红的是爱情的味道。嗯，这绿绿的，是清新的味道。我怎么这么幸福啊？金城，小七还在生我气，一直不理我，怎么办、啊？
觉得我会理你吗？我是有点情绪过激了，但毕竟我师父从小把我养大嘛。小翠的事我先不会跟他说的，我要把事情查清楚。你就算告诉他又如何？那再怎么说，救小翠我也出了一份力吧。现在我需要你帮助，你就坐视不管吗？蜡烛、鲜花、精心准备的晚餐，自己悟吧。嗯，干嘛？又不想看。快到了，小心抬脚。但我真的没心情看。再拿再打。吃吧。我说的好像不是这个意思吧？我就说，他脑子瓦特了。谁呀、啊？其实从来都没有人送过我礼物的，也没人给我做过鱼。谢谢你啊，小田。师傅让你待在这里，另外，师傅还有一件事儿，让我交代给你。小师傅，你在喝什么？要喝吗？这是什么呀？这么难喝？小七，嗯，你为什么这么想成仙啊？我娘就在天上啊！我从小就没见过我娘。我爹跟我说，我娘其实是在天上，在天上当神仙。原来这么简单，就这么简单啊！那小师傅，你有没有什么特别想做的事情啊？你都帮我这么多了。我也可以帮你的。我的忙你帮不了的爱情，好甜哦！起来，不好看吗？秀云教我的，你帮我嘛，所以我喜欢你。其实从来都没有人送过我礼物的，谢谢你啊，小天。我都看到了，小天，我只是喝多了。你是不是忘了你的身份了？我没有，我是一个捉妖师，捉妖是我的宿命，我想成为一个黄金捉妖师，不会变的。那就好。我们为了这只猫妖，费了这么大功夫，你可千万别前功尽弃呀、啊。你让师傅放心。嗯。可是
。你们为什么要这么有耐心啊？什么意思？我是说，你和师傅明明很快就可以降服他的，为什么不这么做？这样我就不会跟他纠缠，不会浪费这么多时间了。师傅自有师傅的打算，你作为弟子，当然就是服从了。师傅会害你不成？况且，师傅已经答应你了，只要你能够圆满完成任务，就会破格把你提升为黄金捉妖师。你好自为之吧。我们的目的是捉妖，捉妖，捉妖。我们的使命是除害，除害，除害。我们的理想是：师傅万岁，师傅万岁，师傅万岁。万岁今天就到这里了，解散吧。哦师傅，咱们这次捉妖师考试绝对没有问题，我敢保证，转正率绝对百分之一百。另外，还有一件好事儿。哦，是何好事？前段时间逃走的那只蛇妖，虽然徒儿没有找回，但是就在前日，徒儿在成仙处附近又抓到一只白蛇妖。很好，很好，有你这样的徒弟，真是我的一大幸事啊！多谢师傅。猫妖那边什么情况？啸天进展如何呀？啸天配合猫妖已经完成九十九件好事了，还有一件事，猫妖的修为就满了，到时候我们就可以凑齐最后一只妖了。甚好，甚好啊！不过你要务必多多注意，啸天这小子，我实在是不放心。师傅放心，徒儿时刻都盯着呢，绝对不会出任何差错。去吧。你们真的要走吗？当时来禹城就是为了找小翠，现在找到了，我要带她回马家村结婚。我们还会再回来的，不用想我们。嗯，小七，你可别忘了，啸天可是个捉妖师，你千万要小心点。你放心好了。要是不想让他走，就告诉他，啊！行了，快快走吧你。八十七。八十八，八十九，九十，九十一，九十二，九十三，九十四，九十五，九十六，九十七，九十八，九十九，九十九个了。小师傅，我们有九十九个瓶子了。恭喜你啊，终于要完成自己的愿望了。而且我马上就能见到自己的娘亲了。那我们还能再见到吗？嗯我很难过，小师傅。
师傅，徒儿斗胆请您放过小七吧，他是一直爱做善事的好妖。混账！妖怎么会有好妖？你要知道，只要是妖，皆十恶不赦。只要你对他们放下警惕，必招来杀身之祸。可师傅，徒儿这些日子，几乎日日夜夜伴在小七左右。从未见他伤害过任何人，也从未起过哪怕一刻的歹念。徒儿不懂，为何妖会因为做好事而高兴，会因情而落泪，会因离别而伤感。哎。你确实被那只猫妖所魅惑，这反而验证师傅想要降魔他是正确的。只要为师还放任你跟他去接触的话。你必定会走火入魔，陷入无尽深渊。师傅，好了，不要再说了。你师兄每天想着要手刃猫妖，而你却放任这个机会。师傅，徒儿知错了，请再给徒儿一个机会，定会助师傅。降妖除魔，还差一件好事就能一百件了，好紧张哦、啊！这个好心的姑娘，我都三天没吃饭了，你能给我点吃的吗？可怜可怜我！第一百件好事来了，你你等我下去。你看到这脸圆的，哪里像三天没吃饭？啊？别被他骗了，肯定不算好事儿。他饿了，我给他做饭吃，怎么不算好事啊？算啊！对对对，算好事，天大的好事啊！你可怜可怜我，有肉吗？嗯，有，我现在去给你做。嗯，算了。谢谢啊，小七，小七，别给他做了吧？你看他那一身肉，饿三个月也饿不死吧？哎呀，为什么不给他做呀？他只是想吃点东西而已，而且这几乎是一百件好事里面最容易实现的了。来，嗯，嘿，哦，我怕他烫，呃，我不怕。哎，来来来，哎，这这是好像有点坏了，真的吗？嗯。我不怕，不怕。哎，我去！你我怕。嗯。小七，小七。你别生气了，你听我说，我就是觉得那肉不好。够了，小小七，你明明就在捣乱，你根本就不想帮我完成一百件好事。不是的，我，我闭嘴吧，我不想再听你说话了。为师就算了，为何还要拆我的胎？师傅，这件事儿干脆交给我吧。待在这里，没有我的命令，不可以出去。
他听信了书上的鬼话，说只要捉满七七四十九只不同类型的妖仙，试炼成丹，时下便可拥有不死之身。早晚有一天，你会知道，你们人类狠起来，是我们妖类远远无法比拟的。哎呦，小七，可真是太谢谢你了，我这牙呀不疼啊，不疼了就好，没事的，我们有缘再见。好嘞，谢谢你啊，嗯、没事的，真好。哎，你根本就不想帮我完成一百件好事，我不想再听你说话了。师傅，你为何要这样做？如果当初不是我救你，你早就不知命在何处了。就算这样，那那些妖又何错之有？这世间本不该有妖，我只不过是在替天行道。替天行道，你究竟是在替天行道，还是为你自己？混账废物！哼！哎，小七。再见了。没想到。你真的做到了，小七，你现在已经达成了成仙的资格。走进此处，升天为仙，你也不必再担心捉妖派的追杀了。此后，你将与人世间暂无半点联系。去吧，这是属于你的荣耀。难道他真的不来了吗我们终于相见了，小七，我们能够相见，多亏了小天呢。六家九城，天远地方，四时无形，日月为光，劫！日出东方，赫赫大光，灵神为我，吉星远方，劫！日出东方，赫赫大光，灵山为我，吉星远方，接！日出东方，赫赫大光，灵山为我，吉星远方，接！接！接！你还真以为人会爱上妖啊？你们从头到尾相见，都是一场戏而已。不可能！降妖伏魔阵，把他给我收了！我可以帮你完成一百件好事，助你成仙。人妖殊途的道理你懂。我是捉妖师啊，我是救灵妖，怎么跟师傅交代？本性难改，应该把你直接推进师傅的炼丹炉里。就应该把你直接送进师傅的炼丹炉里。欲归山，为何逼我成魔？子谦，你竟然骗我！我是骗了你，可是我们后来经历了这么多，不要再说了。今日是我成仙之日，不想杀生。咱们两个就此别过
。你是？我乃女娲后人，掌管着仙界。小七，欢迎来到仙界。你通过了老仙人的试炼，依靠自己所学的法术，成功做成了一百件好事。这一切都是你努力而来的。成仙之后。你不必再受人世间爱恨情仇的烦扰，可以永远享受着永生的乐趣。呃，谢谢仙女姐姐。可是，我们为什么一直上上下下的动啊？因为这是在天上，天上的引力比较小，待久了，自然而然会养成一些惯性。很有道理吧？嗯，仙女姐姐。你有没有见过我娘亲啊？我父亲临终前跟我说，只要我成仙了，就可以见到我娘亲的。因为啊，我娘亲也在天上。小七，仙界并没有你的母亲，你母亲是死于捉妖人李乾坤之手。你父亲为报此仇，所以才离开了你。他也同样死在了捉妖师李乾坤的手上。你父亲谎称你母亲在天上，想必是想你努力成仙，好躲避像他们那样的结局。小七，小七，小七，小师傅。嗯小师傅，这是风水鱼，不可以碰的，知不知道？张曼曼。看好你女儿，我怎么又在调皮？相公，你管好老三。嗯，关老师怎么办？那你不管，我也不管了。你怎么老这样子啊？妞妞，你兄弟给你来信了。徐叔，徐叔啊，我兄弟在京城当大官呢，他一定会是个好官的。大婶，大婶。哎呀，哎呀，你这地方得再扩建扩建了，这么点儿地儿哪还能塞得下别人啊？这不是等你来帮我吗？那得看我娘同不同意啊。她自从眼睛能看见后，脾气可没以前那么好了。要想让她同意，可没那么容易。好，改日我登门拜访。来了来了，禹城最新的大事件，哎，想了解的跟我走啊！来，给我一块，给我一块，给我来一块，我来一块了，你走。说了多少次，别来我这卖了。你们是不是看不见我了？怎么样？我是不是很厉害？小七，你来找我，你找到我，我教你。小七，小七，小七，此乃往生池。仙女姐姐，往生池是什么呀？仙界，凡触犯天条者，皆会被投入这往生池中，重新下凡。下凡？那我是不是可以从这儿去找小师傅呀？仙人为修仙所苦苦修炼的一切能力，在他触碰到这往生池池水的那一刻起，便会烟消云散。而重新下凡之后，他所有的记忆也将完全消失。即便你见到他，你也不会认得他
。仙人之所以被称为仙人，皆因能舍下一切杂念。小七，你尘缘未了，尚需继续修炼。录音来了，夏天叔叔，怎么过来了？哎呀，爹娘，娘，我要吃鱼。录音这口味也不像你，啊，也不像小翠，你是人，他是妖。那若云是，别胡说八道啊！哎，这法术杂货铺现在没了法术，倒被你倒腾的还挺像回样子的。不过这么多原来的东西，你还留着干嘛呀？哦，对了，我听说那个李乾坤好像修炼什么法术，把自己修炼的走火入魔了。这周妖派啊，现在已经是。名存实亡了，捉妖派，早就跟我没什么关系了。小天啊，已经过了五年了，很多东西是时候放下了。我知道，他现在应该也挺快乐的吧？对呀、啊，小七性格那么好。到哪儿应该都会活得特别自在开心吧，你就别再想了，小七。你来仙界之后，终日闷闷不乐，想必是还有所烦念未解吧，仙女姐姐。我只是没想到，有些人一个转身之后。就再也见不到了。原来在凡间的时候，我真的特别的努力想要成仙。可是费尽力气来到这里之后，我发现，在地上帮助别人做好事的那个时候，真的特别开心。有时候，我会想，是人。是妖，一或者是仙，真的有那么重要吗？当你问出这句话的时候，想必你心里已经有了答案了吧？只是你想清楚了吗？你要知道，凡间的一切欲望，虽然能使人愉悦，但也是许多痛苦的根源。这法术杂货铺现在没了法术，倒被你倒腾的还挺像回样子的。不过这么多原来的东西，你还留着干嘛呀我都说了，风水玉不要动。